Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso al curso de psicología y filosofía. Vamos con la primera pregunta, ¿no? Dice, Sofía tiene 12 años y está preocupada porque sus compañeras ya están experimentando ciertos cambios en su cuerpo, como el crecimiento de los senos y de las caderas, incluso ya están menstruando y ella no. Su mamá le indica que no se preocupe, que cada organismo tiene su propio ritmo de desarrollo. En el caso anterior podemos deducir que en este caso Sofía aún no experimenta los cambios físicos secundarios propios de su etapa. Lo que sucede es que las características físicas secundarias propias de la pubertad en la adolescencia son signos fisiológicos que evidencian la maduración sexual. No se relacionan directamente a los órganos sexuales, por ejemplo, aparición de senos, ensanchamiento de caderas, etc. En este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Al subir a un taxi, Camille observa que el chofer no usa cinturón de seguridad, por lo que le pide que lo haga y luego le consulta por qué no lo usa siempre, ante lo que el chofer le responde, es incómodo señorita, pero sí sé que lo tengo que usar, si no me cae una multa y no hay dinero. Lo manifestado por el chofer reflejaría, según Colbert, un tipo de razonamiento, estamos hablando preconvencional. Lo que sucede es que a nivel preconvencional lo bueno y lo malo lo definen los demás, algo es malo cuando los demás lo castigan. Y algo es bueno cuando los demás le dan una recompensa. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Verónica ha tenido un retraso en su ciclo menstrual, lo cual la toma por sorpresa. Además que ya tiene un hijo adolescente y no esperaba tener más. Sin embargo, se emociona y va al médico para hacerse un test de embarazo. El médico, luego de varios exámenes, le indica que no está embarazada, sino que está experimentando cambios hormonales que han detenido su ciclo ovula ovulatorio. Del caso podemos deducir que Verónica, en este caso, hablamos, está pasando por la menopausia propia de la adultez intermedia. Lo que sucede es que en la adultez intermedia se experimenta una serie de cambios físicos llamados climaterio que marcan el fin de la capacidad reproductiva y que en el caso de la mujer se manifiesta con el último ciclo menstrual denominado menopausia. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Alfredo siempre se caracterizó por ser una persona con mucha energía en todas las labores que realizaba. Desde niño destacaba por ello y ya de joven en los lugares donde laboró sobresalía. Sus jefes dicen que era muy trabajador, tenía mucha energía y parecía que nunca se cansaba. El factor de la personalidad presente en este caso es, hablamos de la herencia biológica. Lo que sucede es que los factores de herencia biológica influyen en la configuración de la personalidad mediante el temperamento. Así, por ejemplo, existe una propensión hereditaria hacia los niveles de actividad e inactividad, excitación o inhibismo emocional y la introversión, extroversión, características conductuales que identifican el tipo de temperamento. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Clara, siempre que se emociona, reacciona con mucha intensidad. Al recibir la noticia de que había ingresado a la universidad, abrazó a conocidos y desconocidos. Cuando siente un movimiento telúrico, lo primero que hace es correr. En, esta, en otra oportunidad, al no encontrar lo que buscaba, se alteró rápidamente. El componente básico, la personalidad que se expresa en este caso, es, hablamos, el temperamento. Lo que sucede es que el temperamento es la base biológica de la personalidad. Una predisposición heredada a mostrar patrones de conducta tales como niveles de emotividad, energía y sociabilidad. En este caso la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Miguel Grau Seminario fue un hombre comprometido con su tiempo, con su país y sus valores. Fue honesto y leal con sus principios. Defendió el orden constitucional, fue enemigo de las dictaduras y cuando su patria lo necesitaba no dudó en dar su vida por ella. El tipo de rasgo según Alpor que se describe en el ejemplo es hablamos cardinal. Lo que sucede es que los rasgos cardinales son aquellos rasgos predominantes que organizan la vida de una persona. Se presentan en la etapa de la adultez de una persona según Alpor es el rango es el rasgo eminente, la pasión dominante, el sentimiento maestro o la raíz de una vida. Por ejemplo, el heroico, sacrificado, tacaño, sádico, maquiavélico, altruista, etc. En este caso, la letra B la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Debido a los problemas políticos y el bloqueo económico, muchos venezolanos han dejado su país. Algunos inmigrantes llegados a Lima han alquilado un solo departamento para varias familias, de tal manera que en una habitación viven cuatro o cinco personas hacinadas. 
Este es un caso de condición estresante de tipo, hagamos, psicológico. Lo que sucede es que el hacinamiento para vivir es un factor estresante de tipo psicológico porque afecta la estabilidad emotiva de individuos o grupos. En este caso, a través de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Ramiro es un joven padre de familia que desde hace dos años cree que la gente tiene intención de dañarlo sin sustento lógico alguno. Esto le está generando serios conflictos interpersonales y malestar subjetivo. Podemos afirmar que estas características pertenecen al trastorno de la personalidad de tipo alamos paranoide. Lo que sucede es que la persona que padece trastorno de personalidad de tipo paranoide muestra desconfianza excesiva e injustificada hacia todos con mucho recelo y suspicacia. En este caso, la letra B la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Si una persona vive en condiciones de pobreza extrema, que tiene carencia de alimentos, su vivienda es precaria porque no cuenta con letrina y el techo no le protege de la lluvia, entonces podría tener problemas en el desarrollo de su personalidad. Este razonamiento es propio del enfoque, estamos hablando de un enfoque humanista de Maslow. Lo que sucede es que el enfoque humanista de Abraham Maslow sostiene que el desarrollo de la personalidad está basado en las necesidades básicas o fisiológicas, seguridad, pertenencia, estima y autorrealización. En este caso, la letra D la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Mauro y Julieta conversan sobre las clases que llevan en el colegio, mientras Mauro considera que las clases de profesor de historia son muy buenas, interesantes y didácticas. Para Julieta, dichas clases son malas, aburridas y tediosas. ¿Qué característica del valor se muestra en la discrepancia que tienen ambos? En este caso, hablamos de la polaridad. Lo que sucede es que la polaridad es la característica del valor que señala que todo tiene valor, eh, digamos, y también su contra, un contravalor. Es decir, por ejemplo, belleza, fealdad, bondad, maldad, interesante, aburrido. Por eso la discrepancia entre ambos amigos muestra esta característica. En este caso, la letra D de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Leonardo aún no ha decidido a qué carrera postular. A veces piensa que debe estudiar sociología, pues le interesan los problemas sociales y le gusta investigar y leer acerca de estos asuntos. Otra vez se considera que es mejor estudiar ingeniería y sistemas, ya que es una carrera más lucrativa y por lo tanto sus padres estarían más contentos con esta elección. Finalmente decide postular a la carrera de ingeniería y sistemas. ¿Qué tipo de valores estaría privilegiando Leonardo en la elección de su carrera profesional? En este caso hablamos no digamos valores económicos lo que sucede es que cuando Leonardo decide postular la carrera de ingeniería de sistemas de su elección en esta elección está privilegiando está poniendo en primer orden los valores económicos ya que está pensando en está pensando esta persona en la utilidad económica y lucrativa que le generaría esta profesión en este caso la letra de la respuesta vamos con la siguiente pregunta para Jorge la pregunta ¿qué es exactamente la felicidad? representa una interrogante que sí puede ser respondida por los seres humanos. Partiendo de este punto de vista afirma lo siguiente, la felicidad es la máxima realización de nuestra esencia como seres humanos. Ahora bien, como ésta se encuentra estrechamente relacionada con nuestras facultades intelectuales, ¿será feliz en sentido estricto o solo aquel hombre que cultive su entre entendimiento? La perspectiva de Jorge guarda semejanza con la postura ética de, estamos hablando de Aristóteles, lo que sucede es que para Aristóteles concebía la felicidad como la máxima realización del ámbito intelectual, pues este es el que nos define como seres humanos y el que a su vez nos diferencia de los demás seres vivos. Por tal motivo, él, en este caso, este filósofo griego sostenía que la vida del filósofo es la vida más feliz o plena, en este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El objetivo último de la búsqueda de la verdad es la asimilación de los conocimientos necesarios para orar bien y de este modo alcanzar la excelencia humana o lo que es lo mismo, la virtud y la felicidad. Se conoce que a esta doctrina como intelectualismo moral y sostiene que quien obra mal es en realidad un ignorante, puesto que si, con, si conociera el bien se sentiría inevitablemente impulsado a obrar bien. El texto anterior hace referencia a la ética, estamos hablando de la ética socrática. Lo que sucede es que la ética socrática señala que solo el que conoce el bien, vale decir, el que está alcanzando la verdadera sabiduría, será capaz de obrar bien. A esta idea se le conoce como intelectualismo moral o ético. En este caso, la letra de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. 
Frente a sus feligreses, un sacerdote sostiene lo siguiente. No nos dejaremos engañar por teorías supuestamente científicas que defienden que el hombre ha evolucionado. La verdad es como dice la Biblia que Dios ha creado al hombre. De lo anterior podemos inferir que este eclesiástico critica la tesis del naturalismo evolucionista y defiende la del creacionismo. Lo que sucede es que eh, podemos inferir que el, el, el eclesiástico está criticando la tesis científica acerca del origen del hombre, el naturalismo evolucionista, que defiende que el hombre ha evolucionado a través de un largo proceso natural. Asimismo, está defendiendo la tesis de la religión acerca del hombre, del origen del hombre, hablamos del creacionismo, que señala que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. En este caso, la letra de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Para Descartes, el hombre debe ser entendido sobre todo como un rec es decir, como una cosa que posee capacidad de pensar. Contrariamente, los animales carecen de esta dimensión intelectual, motivo por el cual son una mera extensión material. De lo anterior puede deducirse coherentemente que para Descartes, en este caso, la esencia del ser humano es su capacidad intelectual o racional. Lo que sucede es que de la definición sobre el hombre que desarrolló Descartes, podemos inferir que el hombre es un compuesto de dos sustancias, siendo el ámbito de la sustancia pensante aquello que representa su esencia. En este caso, la letra B la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios y sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.